last time natapos tayo sa elements now discuss natin yung compounds and isama ko na yung molecular formula so kung ang element ay isang substance na isa lang yung type again no ang compound is two or more elements na siya so compounds Yan. So, ang mga halimbawa ng compound, syempre, ay yung carbon dioxide, water, NaCl. Tapos, kung building block ng element ay atom, ang building block naman ng compounds ay molecules. Yan. So, ito, may nakikita kayong mga tawag dyan, mga chemical formula. So, kung paano mo nire-represent yung mga chemicals. Meron tayong dalawang klase ng chemical formula. Molecular, tsaka empirical. Ito lang yung identifier niya. Pag sinabi natin molecular formula, sila yung mga exact formula. Example, C6H12O6. While itong empirical formula, sila naman yung mga naka-simplest form. Or kung sa math, sinasabi natin naka-lowest terms. So, mula sa chemical formula na to, may kita nyo, lahat ng mol moles niya, pwede mong i-divide by 6. So, magiging C, H2. Oh, ayan. Simplest form, empirical formula. So, ang gagawin natin, no? magbibigay ako ng example na problem para, example ng board exam problem na para ma-practice natin yung pag-solve ng mga formulas na to ngayon sa labas, kaya pa post post ako, pero bago tayo tumuloy dun sa problem no may nalimutan akong bagitin ano ba yung ibig sabihin ng moles? moles, yun yung ginawang quantity ni Avogadro pang bilang ng amount ng isang substance um, ganito na lang no? isipin nyo, kung gusto nyo magbilang ng mga maliliit na particles, kunyari asin, kaya asukal pag binilang mo yun, kunyari marami kang time, ang laking number na makukuha mo. So, imbes na malaking number, in-express na lang ni Avogadro in terms of moles. So, parang kunyari ito, ang daming particles dyan. Ito, isang mole yan. Ito, isang mole na naman yan. Ito, isang mole na naman yan. So, ang conversion niya, 1 mole is equal to Pag may calculator kayo, no, pwede naman sa board exam. Shift constant uh, 23. Hindi. Shift constant 24. Yan. Yung NA Avogadro's number. So, 6.022 times 10 raised to 23 particles. Okay. Moles. And ang ginagamit doon, letter N. Okay? And, meron din tayong formula ng moles. N is equal to mass over molecular mass. So, si molecular mass, para siyang atomic mass. Pero pang molecules, kaya molecular mass. Bale, ito, usually, no? Ang ginagamit na units dito, is grams. Ito naman, grams per mole. So, pag dinivide mo yung dalawa, ito naman, mole. Isa sa mga pinakamahalaga ang formula sa chem. Okay. So, let's take a look at this example. So, pag pigyan na isulat ko, ganyan lang talaga yan. Calculate the empirical formula of a compound with the percent composition of 52.17% carbon 13.05% hydrogen 34.75% oxygen Problem Merong dalawang Maraming approach no? Pero magpapakita ko ng dalawang approach Yung first approach Yung, yung forward na pag-solve First step Assume Mass 
100 grams. Bakit? Para lang madali ma-multiply yung mga percent na yan. So, ibig sabihin, yung carbon mo, 52.17% ng 100. O, diba? Straightforward. 52.17 grams. Yung hydrogen mo, 13.05 grams. Yung oxygen mo, 34.75 grams. Okay. So, step 2. Step 2. Solve for the number of moles. Okay, so, yung formula ng moles ay mass over molar mass. Mass ito. So, kailangan na lang i-divide sila ng mga molar mass. Okay, bibigay ko muna ngayon ha, pero later on, tutulungan ko kayo para kabisaduhin yung mga molar mass na yan. So, si carbon, 12 kasi yun. Ang hydrogen, 1. Ang oxygen, 16. Okay. So, i-divide nyo yan. Dito ko na lang susulat, ha? C. Okay. So, after pag-divide, ito yun na yung mga moles. Hindi mo yan pwede isagot. Kasi, hindi pa yan integers. So, may kita nyo yung number ng bawat atom. Integer dapat yan. So, step 3. Divide by the smallest value. So, sa kanilang tatlo, ang pinakamaliit, ito. 2.1719 mole. 2.1719 mole. 2.1719 mole. Alright, so pag dinivide mo yan, makakuha kayo ng approximate na malapit na malapit sa isang integer. 2, 6, tsaka 1. Okay, so, ang final answer natin ay C2H6O. Ito. Ngayon yung unang approach, yung mag-a-assume ka ng 100 grams. Ngayon, pangalawang approach is yung, pwede, since ang board exam may choices naman, no? pwede natin i-take advantage yung choices na yun. Now, si, dito na lang. Si carbon, may binigay na percent, no? 52.17%. So, ito, check natin, ilang percent ba yung carbon niya? Paano ba tayo kumukuha ng percent? Ito, total muna natin to C2. Yung carbon kasi yung gusto natin i-check muna eh. So, C2. 2 times C. Ano nga ulit yung C? 12. So, diba? 12, 1, 16. So, 2 times 12. Percent. Divided by total. So, ito total natin to. Bale, 2 times 12. Dalawang carbon plus anim na hydrogen. So, ang hydrogen kasi 1. anim na 1 plus isang oxygen. So, 1 times 0. Ah, sorry, 1 times 16 ang oxygen. Okay. So, pag kinompute mo yan, 2 times 12 over Fifty-two point seventeen percent. Makita mo na tumugma siya ngayon dun sa percent ni carbon. So kung gusto mong mag na-check pa, hindi testingin mo rin. Ano yung percent ng hydrogen? Thirteen point zero five by lalabas. Yung percent ng oxygen? Thirty-four point seventy five by lalabas, and so on. And yun nga, ang maganda dito, mabilis siya. Pero ang trade-off naman doon, matsatsamba ano ba na letter A agad yung una mong chinek. Kasi pag nag-fail dito sa letter A, i-check mo si letter B, i-check mo si letter C, i-check mo si letter D. Okay, again, recap. So, sa compound, meron tayong tinatawag na chemical formulas, molecular and empirical. And nagbigay ako ng isang example dito para mag-solve lang. Bye.